हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम डियर स्टूडेंट्स द ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स तो बेसिकली टू टाइप्स होते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम के एक को हम कहते हैं ओपन टाइप और दूसरे को कहते हैं क्लोज टाइप डियर स्टूडेंट्स ये जो ब्लड का ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम है इसको कहा जाता है ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम और जो क्लोज टाइप है उसको कहा जाता है क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम तो आज के लेक्चर में हम डिस्टिंग्विश करेंगे ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम को क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम से इन दोनों में कौन सा डिफरेंस होता है लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम डियर स्टूडेंट्स इन विच एनिमल्स द ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम इज फाउंड ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स लाइक अर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का एट्सेट्रा तो ये जो ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम है अर्थ्रोपोडा मोलस्का में हमें मिलेगा लुक एट दिस पिक्चर इमेज दिए स्टूडेंट्स दिस इज द डायग्राम शोइंग एन इंसेक्ट यहाँ पे आपको एक इंसेक्ट नजर आ रहा है और इंसेक्ट्स में डी स्टूडेंट्स होता है ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम यहाँ पे आपको इंसेक्ट की हर्ट नजर आएगी हर्ट ब्लड को पंप करेगा और यहाँ से ब्लड जाएगा आर्टरीज में कहाँ जाएगा डी स्टूडेंट आर्टरीज में आर्टरीज देखें क्लोज नहीं है आर्टरीज ओपन है तो यहाँ से ब्लड ओपन स्पेसिस में आ जाएगा इन ओपन स्पेसिस को कहते हैं साइनसिस क्या कहते हैं साइनसिस सो डी स्टूडेंट ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन स्पेसिस कॉल साइनसिस मैं साइनसिस को और ज्यादा क्लियर करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे डी स्टूडेंट लुक एट दिस डायग्राम दिस इज द डायग्राम शोइंग हार्ट ऑफ एन इंसेक्ट हम ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं तो डी स्टूडेंट्स इंसेक्ट्स का जो ब्लड होता है उस ब्लड को हेमोलिम्फ कहा जाता है हेमोलिम्फ इज कलर लेस ब्लड इस ब्लड में कलर नहीं होता ड्यू टू द लेक ऑफ आर बी सीज एंड ड्यू टू द लेक ऑफ हेमोग्लोबिन आर बी सीज के ना होने की वजह से और हेमोग्लोबिन की एबसेंस की वजह से इनका कलर लेस ब्लड होता है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है हेमोलिम्फ अब जैसे ही ये हार्ट कंट्रेट करेगा तो डी स्टूडेंट यहाँ से ब्लड चला जाएगा आर्टरीज में कहाँ चला जाएगा आर्टरीज में और आर्टरीज देखें डी स्टूडेंट्स यहाँ पे ओपन है क्लोज नहीं है देर आर्टरीज आर ओपन तो यहाँ से ब्लड आ जाएगा ओपन स्पेसिस में इन ओपन स्पेसिस को क्या कहा जाता है इन ओपन स्पेसिस को साइनसिस कहा जाता है सो डी स्टूडेंट्स ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन स्पेसिस कॉल साइनसिस और ब्लड कलरलेस है डी स्टूडेंट इस कलरलेस ब्लड को क्या कहा जाता है हेमोलिम्फ कहा जाता है ब्लड इज नॉन एज हेमोलिम्फ तो अब आप डेफिनेशन पूछोगे हेमोलिम्फ का दिस इज डेफिनेशन ऑफ हेमोलिम्फ हेमोलिम्फ इज कलरलेस फ्लूड सर्क्यूलेटरी फ्लूड वाई इट इज कलरलेस ड्यू टू द एबसेंस ऑफ हेमोग्लोबिन अच्छा डी स्टूडेंट अब यहां पर आप इस इमेज को देखें तो हेमोलिम्फ अब डायरेक्ट टिश्यूज से कांटेक्ट में आ चुका है हेमोलिम्फ किससे कांटेक्ट में आ चुका है टिश्यू से ठीक है डी स्टूडेंट्स और यहाँ पे ये जो बॉडी कैविटी है ये ब्लड से भर जाएगा हेमोलिम्फ से भर जाएगा इस बॉडी कैविटी को हेमोसील कहा जाता है इन ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड नॉन एज हेमोसील हेम मीन्स ब्लड सील मीन्स कैविटी अ कैविटी फिल्ड विथ ब्लड इज कॉल्ड हेमोसील ठीक है डी स्टूडेंट्स तो अब हेमोसील में ब्लड भर चुका है और देखें यहाँ पे आपको टिश्यूज नजर आ रहे हैं तो ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में टिश्यूज के साथ ठीक है डी स्टूडेंट्स द बॉडी टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड एंड दिस ब्लड इज कॉल्ड हेमोलिम्फ तो यहाँ पे न्यूट्रिय का एक्सचेंज होगा न्यूट्रिय आर एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज देखें डियर स्टूडेंट्स इसको मैं ज़्यादा अब आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ से हेम ब्लड होगा हेमोसील तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट चले जाएंगे टिश्यूज के पास एन स्टेंड्स फॉर न्यूट्रिएंट्स देखें डियर स्टूडेंट्स ये जो हेमोलिम्फ है इसमें रेस्परेटरी पिगमेंट नहीं होते तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता बल्कि न्यूट्रियस को ट्रांसपोर्ट करता है तो जो न्यूट्रियस का एक्सचेंज होगा वो डायरेक्ट होगा हेमोलिम्फ 
यानी ब्लड कलरलेस ब्लड और टिश्यूज के दरमियान सो इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द टिश्यूज एंड न्यूट्रियट्स आर एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ डियर स्टूडेंट्स हम अब फ्लो पढ़ेंगे ब्लड किस तरह फ्लो करता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हाउ ब्लड फ्लोज इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पे डी स्टूडेंट्स आपको हर्ट नजर आ रहा है और हर्ट में अपर्चर्स नजर आ रहे हैं इन अपर्चर्स को कहा जाता है ऑस्शिया इन सिंगुलर ऑस्शियम तो जैसे ही डी स्टूडेंट हार्ट कंट्रेट करेगा तो यहां से ब्लड चला जाएगा ऑर्ट्रीज में कहा चला जाएगा ऑर्ट्रीज में द ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट Which propels it into arteries. और देखें डी स्टूडेंट ये जो arteries हैं ये closed arteries नहीं हैं They are open arteries. That is why we say open circulatory system. Blood does not flows within closed arteries. This is one artery and this is second artery. ठीक है डी स्टूडेंट्स तो ब्लड आर्टरीज में चला गया आर्टरीज से ये यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे साइनसेज होते हैं तो ब्लड यहाँ भर जाएगा हेमोसील में ठीक है डी स्टूडेंट्स These arteries are not closed. That is why we say it is open circulatory system. The arteries open into sinuses, open spaces, from where the blood is driven back. The blood get return into the heart through openings called ossia. Dear students, अब इन्हीं ossia से blood वापस चला जाएगा. Ossia ऐसे openings होते हैं जिनको valves guard करते हैं. ठीक है? तो यहां से ब्लड वापस चला जाएगा कहां पे हार्ट में फिर दोबारा ये सर्कुलेशन में आ जाएगा अब हम इसका एनिमेशन देखते हैं डी स्टूडेंट अब हम इसका एनिमेशन देखेंगे अब आप देखें यहां से ब्लड कहां आ रहा है आर्टरीज में आर्टरीज से यहां पे ओपन स्पेसेस में आ रहा है ठीक है यहां पे जो टिश्यू फ्लूड होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूड कहते हैं तो ब्लड मिक्सअप हो जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूड से डायरेक्ट यहां टिश्यू से कॉन्टेक्ट में आएगा और यहां से डी स्टूडेंट फिर ये ब्लड चला जाएगा ऑस्ट्रिया के थ्रू हार्ट में फिर हार्ट पंप करेगा या आर्टरीज के थ्रू बाहर आएगा ब्लड फिर ये साइनसेज में भर जाएगा हेमोसील में भर जाएगा फिर यहाँ से ये ऑस्ट्रिया के थ्रू वापस जो है हार्ट में चला जाएगा तो यहाँ पे डी स्टूडेंट्स ब्लड की ब्लड का जो फ्लो होता है वो थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू क्लोज सर्कुलटरी सिस्टम तो वहाँ में वहाँ पर आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ पर आर्टरीज में प्रेशर कम होता है तो ब्लड का फ्लो यहाँ पे स्लो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में अब डी स्टूडेंट हम आते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ व्हाट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन एनिलिट्स एंड वर्टिब्रेट्स एनिलिडा जैसे अर्थवर्म और वर्टिब्रेट्स जैसे डी स्टूडेंट्स बर्ड्स रेप्टाइल्स मैमल्स सो ऑन तो यहाँ पर आपको एक एनिलिट का पिक्चर इमेज नजर आएगा जिस इज नॉन एज अर्थवर्म वेरी फेमस एनिलिट तो इसमें देखें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो हार्ट से ब्लड आएगा आर्टरीज में आर्टरीज से जाएगा कैपलरीज में कैपलरीज से वापस आएगा वेन में और वेन इसको रिटर्न कर देंगे हार्ट की तरफ ठीक है डियर स्टूडेंट इन दिस केस द ब्लड फ्लोज विद इन क्लोज ब्लड वेसल्स ठीक है डियर स्टूडेंट सो ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज वेसल्स आर्टरीज कैपलरीज एंड वेन्स आर्टरीज कैपलरीज एंड वेन्स यहाँ पे देखें डी स्टूडेंट्स आपको एनिमेशन नजर आ रहा है किसका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का तो हार्ट से ब्लड आएगा आर्टरी में आर्टरी से जाएगा कैपलरीज में और कैपलरीज से आएगा वेन में वेन से वापस आ जाएगा हार्ट में तो किसी भी जगह पे ब्लड जो है क्लोज वेसल से बाहर नहीं आती जिसकी वजह से हम और आप इसको कहते हैं क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम सो डी स्टूडेंट्स इन क्लोज ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज वेसल्स आर्टरीज कैपलरीज और वेन्स देखें सबसे पहले ब्लड आएगा आर्टरीज में आर्टरीज इसको डिफरेंट टिश्यूज तक लेके जाएंगी और फिर कैपलरीज से एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का टिश्यूज सेल्स और कैपलरीज के बीच में ठीक है और उस एक्सचेंज के बाद ब्लड कहाँ आ जाएगा वेन्स में वेन्स उसको वापस लेके जाएंगे हार्ट की तरफ सो डियर स्टूडेंट्स इंटरनल आर्गन्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्लड इसको मैं और ज्यादा आपको क्लियर कर दूं डियर स्टूडेंट्स ठीक है अब देखें यहां पे मैं कुछ सेल्स ड्रॉ कर रहा हूं कैपलरीज के करीब ठीक है मैंने एक सेल ड्रॉ कर दिया मैंने दूसरा सेल ड्रॉ कर दिया यहां पे मैंने तीसरा सेल ड्रॉ कर दिया ठीक है डियर स्टूडेंट तो अब ब्लड तो बाहर नहीं आ रहा तो ब्लड सेल से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है 
मगर ब्लड के अंदर यहाँ पे दिए स्टूडेंट्स सर्कुलेटरी पिगमेंट रेस्परेटरी पिगमेंट होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं तो यहाँ कैपलरी से देखें ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगा सेल्स के अंदर और सेल्स क्या रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस चला जाएगा ब्लड के अंदर तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा और दूसरे मेटाबोलाइट्स का भी एक्सचेंज होगा जैसे न्यूट्रिएंट सेल्स को चाहिए तो न्यूट्रिएंट सेल्स में चले जाएंगे और यहाँ पे जो वेस्ट निकलेंगे वो वापस ब्लड में चले जाएंगे तो यहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रियस का एक्सचेंज हो रहा है मेटाबोलाइट्स का एक्सचेंज हो रहा है मगर डी स्टूडेंट सेल्स और ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं ओके डी स्टूडेंट्स सो कैपलरीज आर यूज टू एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स तो डी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्टिंग्विश किया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम से थैंक यू डी स्टूडेंट्स विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट